Hello all. CBSC class 8 in the science le first chapter ayya, crop production and management in the arena chapter number no kune. Ape each chapter le muru an item engani aana number le uh, plants in ipo uh, rice than in the nature. Ari number krishi chain on the left. Hmm, Bakshana number krishi chain on the go them with number krishi chain on the either lung krishi chain on it. End the steps on it again. They the calacun on the other poly number seeds and love where they can with the other kin on the other kind of number coyun on the other number store either way can the name that number distribute in the correct at all cut it distribute in the number of pala carrying the number chain on. Up eating the pala steps in any other not a kin other. Are they poly than that? This is the tools. This is the machines. We use the tools. We use the tools. We the tools. We use 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 the tools. We Paksha Namakil Pagadi Kudalam Ariana Karingal Tanyan for a tools in the pericle put the right party in the Matra Melo. So put the chapter on a lona particular put the class and so a full determination or an alone and revision I can say that Nala Mark Wangi Kimendola, the Praditio to Buddhi to an class Okay. Ini um classes e classes ellam upload in the Tirwan with the Manakadula Nalanda Center the Kilane. If it is C B S C Dame class S S L C Dame class tenth science in the classes are the Nunda, Adi Pula eleventh and twelfth biology and chemistry classes in Aratunda, uh neat oriented classes are anatune. Appa Ibeta admissions net young level will get a number nine eight nine five six four four six one six. Are they poly videos a maximum could you share the Kurkanam? Are they pole uh comments a chi and a comment either mingle mark combadia? Okay, so crop production and management in the way. So, we will talk about the Paheli, Bojo, and the Bedi. We will talk about the farmer. We will talk the farmer. We will talk about 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 the farmer. We will talk the farmer. We will talk about 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 the farmer. We will talk the farmer. We will Important See, plants in a Animals in a Kitata or Southern Molly number directly use in La Vella Matra Mani use in Ade Samyam plants in a summer the Chatolam non living things sunlight till in them, Vella till in them, why you will need no one of a reduction on Dakana Ada either our were a or living things in a were a re or repartity could the la Astrakinilla number of plants in him animals in depend either Tana number of action and Gaikina. So we depend on plants. For our food, green plants synthesize their own food. Atre hmm? manslayo. So plants prepare their own food. Animals get food from plants and other animals. Ningala notes of the eighty eighty ponanyan in case notes of it in a lecture note I tell the eighty eight to none of So about number to well, you population under the airship. Why in the core number of alkar in the game? Number a produce is either on the air again. I let no bear in the game. Number no bear at a buction and produce. Buction India, some of the children, one billion, one point three billion alkar and another. Our number other Ella do some buction again. Our regular right and number Krishi chay on the air again. Krishi chay the Ganyada can nashitu po one day. Other than a correct at a manager's anam, Ulla buctionam, Ella work and Krithia might distribute anam. So regular production in order to provide Namaka Ella. Food to Kodakam Patanam in the Ningil, Namala regular right to produce Tay, the Dirikanam, other than Nanai to manage Jayana, Chitia Kava, the Rikan, corrected story and a manager, and other people corrected distribute and Jaya. Anganyade, Namaka, Hitrain Pere, Titipotam, but in the agriculture, the Varana Sambo, Menganyan, number no kicking under the Padinaidum, BCE, or Rayalangal Kumba, but number Ella Manisha no kicking, our Ella. 
നൊമാഡിക് ആണ് നാടോടികളാണ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ ജീവിക്കില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അവരിങ്ങനെ എന്താ ഒരു വാണ്ടറിങ് പീപ്പിൾ ആണ് അതായത് ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഭക്ഷണത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ താമസ സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ അവർ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ അവർ റോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കും പച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അനിമൽസിനെ എല്ലാവരും വേട്ടയാടിയിട്ട് അതിനെയും കഴിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പതി അവർക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ലാൻഡിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവർ പതുക്കെ റൈസ് വീറ്റ് ബാക്കി ഫുഡ് ക്രോപ്സ് എല്ലാം കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ടായത് സോ ഹൗ വാസ് അഗ്രികൾച്ചർ ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഇത്രയും നേരം ഏർലിയർ ദ പീപ്പിൾ വർ നൊമാഡിക് അപ്പൊ അത് ആൻസർ എഴുതി എടുക്കണം കേട്ടോ നൊമാഡിക് പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു നൊമാഡിക് പീപ്പിൾ വാണ്ടഡ് ഫ്രോം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ദേ ഏ ഡ്രോ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഹൺഡ്രഡ് animals for food at the kind it then what happened they uh, they after uh, they understood that they could cultivate land cultivate nu parna agriculture cheyan pattunu manasilai and they started producing rice wheat etc and other food crops anganeyana agriculture varuna നൗ നമുക്കൊരു വാക്ക് പഠിക്കാൻ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അർത്ഥം ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു വലിയ സ്ഥലത്ത് വലിയ തോതിൽ ആ സ്ഥലം മുഴുവനും ഒരേ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വലിയ സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ഏക്കറിന്റെ സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഏക്കറിൽ മുഴുവനും റബ്ബർ മാത്രം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച റബ്ബർ കൃഷി എന്ന് പറയാം അതിനെയാണ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയാ സോ വെൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് എല്ലാ റബ്ബറാണ് സെയിം കൈൻഡിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേസില് ലാർജ് സ്കെയിൽ കുറെ റബ്ബർ വയ്ക്കും ഒരു പ്ലേസിൽ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്താൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്രോപ്പ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വീറ്റ് വീറ്റിനെ നമ്മൾ എല്ലാ ചെടികളും വീറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു വലിയ ഫീൽഡിൽ വലിയ കൃഷി സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ പാടത്ത് മുഴുവനും വീറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രോപ്പ് So when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. Manslayo. Now, crops are the same type. Now, if you go to the dhanyang, go to the dhanyang, go to the dhanyang, cereals. Go to the dhanyang, all cereals. Dhanyang. That is why vegetables are in the same category of crops. Crops are in the same category of crops. Fruits are in the same category of crops. How can we classify them? സോ ക്രോപ്സ് തന്നെ സീരിയൽസ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതേസമയം വേറെ രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പൊ കാശ്മീരിലെ തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ്മീരിൽ മഞ്ഞായിരിക്കും അതേസമയം നമ്മുടെ തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവരുടെ തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ തണുപ്പൊന്നും ഉണ്ട് കാശ്മീരിൽ സ്നോ വന്ന് ഐസ് വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ തണുപ്പൊന്നും ഇല്ല അതേസമയം നമ്മുടെ നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടുക്കത്ത മഴയാണ് അല്ലെ ഭയങ്കര മഴയാണ് അപ്പൊ അവിടെ കുറെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേസമയം നമ്മുടെ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം അല്ല എന്നാലും നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ഉള്ള മഴയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാപ്പത് ഡിഗ്രി അമ്പത് ഇൻഫാക്ട് നാപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒക്കെ പോകും ഇൻഫാക്ട് ചിലപ്പോ നാപ്പത്തി ആറ് ഏഴൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു മോഡറേറ്റ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൂടില്ല ജനറലി അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടിയ ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ പാലക്കാട് പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് എന്നാലും ജനറലി തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്കൊക്കെ കൊല്ലംകാർക്കൊക്കെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് മഴ കൂടുതലുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മഴ കുറവുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ചൂട് കൂടുതൽ അങ്ങനെ പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ചെടികൾക്കും പല ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ചില ചെടികൾ സമ്മറിൽ പോക്കും ചില ചെടികൾക്ക് കുറെ വെള്ളം വേണം ചില ചെടികൾ തണുപ്പത്തെ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ തണുപ്പത്തെ വരുള്ളൂ അതേസമയം നല്ല സമ്മറിൽ ടൊമാറ്റോ
സീസൺ ഇൻ വിച്ച് ദ ക്രോപ്പ് ഇസ് പ്ലാന്റ് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പിനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണ് വിത്ത് വേദയ്ക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് ഖാരിഫ് ഉണ്ട് റാബി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഖാരിഫ് ഉണ്ട് റാബി ഉണ്ട് ഖാരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിനി സീസണിൽ വിത്ത് വേദയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഖാരിഫ് എന്ന് പറയാം മഴ സീസൺ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജൂണിൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ മഴ തുടങ്ങും ജൂൺ തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ വഴിയാണ് ഖാരിഫ് ഖാരിഫ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ചെടികളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാബി ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിന്ററിന്റെ സമയത്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് ക്രോപ്സ് വിച്ച് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ വിന്റർ സീസൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് റാബി ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിന്റർ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടോബർ തൊട്ട് മാർച്ച് വരെയാണ് ഈ ക്രോപ്സിനെ വളർത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ആർ സോൺ ഇണ്ട് അവർ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് റെയിനി സീസൺ ആണ് അതിനെയാണ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിനി സീസൺ ജനറലി ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ആണ് ഇന്ത്യയില് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പാഡി മെയ്സ് സോയ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് കോട്ടൺ പാഡി നമ്മുടെ നെല്ല് മെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലാണ് സോയാബീൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോയാ ചങ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് റൗണ്ട് ഇട്ട് കപ്പൽ ഉണ്ട് കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോട്ടൺ തുണികളൊക്കെ അറിയാം ഇതെല്ലാം ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ആണ് അതേ സമയം റാബി എന്ന് പറയുന്നത് വീറ്റ് വീറ്റ് ഗ്രാമ പീസ് മസ്റ്റഡ് മസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല കടുക് ലിൻസീഡ് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് റാബി ക്രോപ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് പാഡി മെയ്സ് സോയാബീൻ ഗ്രൗണ്ട് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓർത്ത് വെക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കഥ ഉണ്ടാകണം കഥ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കി പായും മായും കൂടി അപ്പായും അമ്മയും കൂടിയിട്ട് സണ്ണിന് ഏ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ സോയാബീൻ ഉണ്ട് സണ്ണിന് സണ്ണിനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്തിട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കോട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ പായും മായും കൂടി സണ്ണിനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കോട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കഥ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇനി അതേ സമയം റാബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ റാബി കറി വെക്കാൻ പോവാണ് റാബി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ കറി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഗോ എന്ത് എന്നുണ്ടാക്കി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി ചപ്പാത്തി എന്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കണേ വീറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്ത് കറി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയോ റാബി പീസ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പീസ് കറിക്ക് ഒരു ഗ്രാമ മസ്റ്റഡ് ഇട്ടു കടു കിട്ടും ഒരു ഗ്രാം കടു കിട്ടും അപ്പൊ റാബി ചപ്പാത്തി വീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ പീസ് കറിയിൽ ഒരു ഗ്രാമ കടു കിട്ടും ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാബി ക്രോപ്സിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ കഥ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മൊത്തം ചാപ്റ്റർ സോ നമ്മൾ മെയിൻ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു കൾട്ടിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൾട്ടിവേഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഗോതമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമാ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗോതമ്പിന്റെ വിത്ത് അങ്ങോട്ട് വിതയ്ക്കല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റണ അതിന് മുമ്പ് കൊറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഗോതമ്പിനെ വളർത്താനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ചെടിനെ വളർത്താനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോനെ വളർത്താനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചെടി എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണേ നമ്മൾ ആദ്യം മണ്ണ് റെഡിയാക്കും മണ്ണിനെ കുഴിച്ച് അതിൽ കുറെ വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വിത്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പിന്നെ വിത്ത് മുളയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മാനുവൽസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കും അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പറിക്കും ടൊമാറ്റോനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ സിമ്പിൾ ഒരു ടൊമാറ്റോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടാൻ തന്നെ അപ്പൊ ഇതിനെ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി അണ്ടർടേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് വി അണ്ടർടേക്ക് ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫാമേഴ്സ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാമേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്രോ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് വെള്ളം ഒഴിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കള പറിച്ചു കളയും അല്ലെ വേണ്ടാത്ത ചെടികളെ എല്ലാം പറിച്ചു കളയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൊമാറ്റോ വരുമ്പോ സന്തോഷമായിട്ട് അതിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യും പറിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കും ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കും സോയിങ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനൂറും ഫെർട്ടിലൈസറും ആഡ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇറിഗേഷൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം വീഡ്സ് കള പറിക്കുന്നതുണ്ട് എന്നിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കാൻ പോകണം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ തരിശായിട്ട് ഒരു ഭൂമി കിടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കിളയ്ക്കും ടേൺ ദ സോയിൽ എന്നിട്ട് അതിനെ ലൂസ് ആക്കും കട്ട 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 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പൊടിച്ച് 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 ലൂസ് ആക്കും അതിന്റെ അഗ്രികൾച്ചർ ടേൺ ദ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കിളയ്ക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ പറയുന്നതാണ് ടില്ലിങ് ആൻഡ് ഫ്ലോയിങ് ഉഴുത് മറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടില്ലിങ് ആൻഡ് ഫ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കിളയ്ക്കുന്നതും ഉഴു ഉഴുത് ഉഴുത് മറിക്കുക എന്ന് പറയില്ല അതും അപ്പൊ ടില്ലിങ്ങും ഫ്ലോയിങ്ങും ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിലിന്റെ അഗ്രികൾച്ചർ ടോം ടേണിങ് സോയിൽ എന്നിട്ട് ലൂസൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തിനാണ് ലൂസ് ആക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സോയിലിന്റെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ലെയർ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത് മൊത്തം സോയിൽ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ചെടി വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ചെടിയുടെ റൂട്ട്സ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം കട്ട കട്ട കട്ടയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട്സിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല സോ ഓൺലി ഇഫ് യു മേക്ക് ദ സോയിൽ വെരി ലൂസ് റൂട്ട്സ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പേ നിട്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ എന്നാലേ സോയിലിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രമല്ല റൂട്ട്സിനും ഈ പറയുന്നത് പോലെ എയർ ആവശ്യമാണ് ഓൺലി ഇഫ് ദ അപ്പൊ ഇത്രയും കട്ട കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എയർ കടക്കില്ല ഓൺലി ഇഫ് ദ സോയിൽ ഇസ് ലൂസ് എയർ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പെനിട്രേറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് സോയിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിനെയാണ് പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുക ഏതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പൊ ഓൺലി ഇഫ് ദ സോയിൽ ഇസ് ലൂസ് എയർ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പെനിട്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ സോ വൺസ് ദ സോയിൽ ഇസ് ലൂസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് root can get enough air aavashyathine air kittum air kitti kalimbo nannayittu cheriki valaran pattum so what is the advantage of loosening the soil loose aakka nu parayumbo root will be able to penetrate and loose soil make sure that air is available to the roots roots nu kittunnundu nu manasilavum angane roots nu shwasikkan pattum adu maatralla etthom important nu parna loose kotta soil aadunnundi bayangara kotta ുള്ള ക്രംസ് ഉള്ള സോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓത്ത് വേംസ് മണ്ണിരയ്ക്കും മൈക്രോബ്സിന് കുഞ്ഞു ബാക്ടീരിയക്ക് ഒന്നിനും വളരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ ഈർപ്പത്തിന്റെ അംശം നിക്കില്ല അല്ലെ അതേസമയം ലൂസ് സോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏർത്ത് വാമിനും വളരാൻ പറ്റും അതേപോലെ മൈക്രോബ്സിനും വളരാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ലൂസ് സോയിൽ ഹെൽപ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഏർത്ത് വാംസ് ആൻഡ് മൈക്രോബ്സ് അപ്പൊ ഏർത്ത് വാംസ് മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതെന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളിപ്പോ അടുക്കളയിലെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് മണ്ണിലെ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് വളമായിട്ട് മാറും അല്ലെ ആരും അതിന് വളമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ അടുക്കളയുടെ വേസ്റ്റിന് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റിൽ മുഴുവനും മൈക്രോബ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മൈക്രോബ്സ് അതിന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അതിനെ കുഞ്ഞു 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 ആക്കും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ മാറ്റിയിട്ട് വളമാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പൊ സോയിലിന് വളം കിട്ടും സോയില് ഫെർട്ടൈൽ ആവും നല്ല മണ്ണാണ് എന്ന ആൾക്കാർ പറയും സോയിൽ ഫോർട്ടൈൽ ആ സോ വാട്ട് ഡസ് എ മൈക്രോബ്സ് ടു മൈക്രോബ്സ് ഡീകമ്പോസ് ദി ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് മേക്ക് ദ സോയിൽ ഫോർട്ടൈൽ അതേപോലെ ഏർത്ത് വാംസിനും മൈക്രോബ്സിനും വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ഏർത്ത് വാംസ് മൈക്രോബ്സ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നുഴഞ്ഞു 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 പോയില്ലേ അപ്പൊ വീണ്ടും സോയിലിന് ലൂസ് ആക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ
എന്താ പറയാ ന്യൂട്രിയൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പൊ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായിട്ട് വളമാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അങ്ങനെ സോയിൽ കുറെ കൂടി ഫെർട്ടൈൽ ആ ഓൾസോ എർത്ത് വേം ആൻഡ് മൈക്രോബ്സ് എന്ത് ചെയ്യും സോയിലിനെ ഇറ്റ് മേക്സ് സോയിൽ ഫെർദർ ലൂസ് ലൂസ് വീണ്ടും ലൂസ് ആക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഫാമേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ട് മൈക്രോബ്സിനെയും എർത്ത് വേംസ് എസ്പെഷ്യലി എർത്ത് വേംസ് ആർ ഫാമേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന അതേപോലെ വാട്ട് ഇസ് എ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലൂസനിങ് ദ സോയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് എന്ത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സേ നമ്മുടെ ചെടി വളരുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഇതൊരു ലെയർ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സോയിൽ ആണ് ഇത് അതിനേക്കാളും താഴത്തെ ലെയർ അതായത് അതിനേക്കാളും താഴത്തെ ലെയർ ഇതിലുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒരു ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചെടിയുടെ വളർച്ച സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ റൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ വളർച്ച സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന്റെ താഴോട്ട് വളർച്ച സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല സോ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ന്യൂട്രിയൻസിനെയൊക്കെ മാക്സിമം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉഴുത് മറിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ താഴത്തെ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സോയില് മോളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിക്ക് റൂട്ട്സ് വഴി ആ ന്യൂട്രിയൻസിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഉഴുത് മറിക്കുമ്പോൾ താഴെ ഇവിടെയുള്ള ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് സോയിലെ മോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടേണിങ് ദ സോയിൽ ഉഴുത് മറിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് എ ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ ടോപ്പ് അപ്പൊ ചെടിക്ക് നന്നായിട്ട് വളരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ടേണിങ് ദ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം മറിക്കുക അതെന്താണ് സംഭവം ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് സോയിൽ ടു ദ ടോപ്പ് അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിന് നന്നായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റിന് എവിടെ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടണേ സോയിലിൽ നിന്നാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടണേ കാരണം മണ്ണിൽ നിന്നാണ് കിട്ടണേ മണ്ണിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മിനറൽസ് കുറെ മിനറൽസ് ഉണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് ഏറൊക്കെ ഉണ്ട് സോയില് അത് മാത്രല്ല സോയിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലിന് എവിടെ നിന്നാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടണേ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെ നമുക്കും ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ സോയിലിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവണേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാന്റ്സ് മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ താഴെ വീടും അല്ലെ അതേപോലെ കുറെ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം മരിച്ച് മണ്ണിലുണ്ടാവും ആ ഡെഡ് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ സോയിലുള്ള മൈക്രോബ്സ് മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ വർഷം മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി കുട്ടി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൈക്രോബ്സിനെ ഈ മൈക്രോബ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മരിച്ച പ്ലാന്റ്സിനെ അനിമൽസിനെ എല്ലാം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുകുക എന്ന് പറയില്ലേ അഴുകും അഴുകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡെഡ് പ്ലാന്റ്സിന്റെയും അനിമൽസിന്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവനും ഉണ്ടല്ലോ സോയിലിലേക്ക് അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ സോയിലേക്ക് റിലീസ് ആവും സോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഡെഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ റിലീസ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് അപ്പൊ ന്യൂട്രിയൻസ് കുറെ ഉള്ള സോയിലിന് ഹ്യൂമസ് കൂടുതലാണല്ലോ ഈ സോയിലില് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ സോ ഡെഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഗെറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ബൈ ദ സോയിൽ ഓർഗാനിസം സോയിലുള്ള മൈക്രോബ്സ് ഇതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഹ്യൂമസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കും സോയിലിന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇത് ഡെഡ് ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഡെഡ് ഓർഗാനിസത്തില് ഇത് മൈറ്റ് ഓർഗാനിസം ആണ് അതിൽ ട്രാപ്പ് ആയിട്ട് കുറെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും സോയിലിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ന്യൂട്രിയൻസിനെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് സന്തോഷമായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് നല്ലോണം കിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ കിളച്ച് ഉഴുത് മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് റൂട്ടിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തത് സോയിലിനെ ലൂസ് ആക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വരും റ
നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറച്ചു നേരം ലൂസ് ആക്കാനായിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കിളയ്ക്കും കിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ വലിയ കട്ട കട്ട കട്ടകൾ വരും ചിലപ്പോ ക്രംസ് വരും അല്ലെ ആ ക്രംസിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും ക്രംസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ വലിയ കട്ടയായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയോ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കേറില്ല ഈ വെള്ളം മുകളിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും തങ്ങി നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇവാപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോവുള്ളൂ റൂട്ട്സിലേക്ക് വെള്ളം എത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് പെർക്യുലേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് വെള്ളം മുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് പെർക്യുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് പെർക്യുലേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ വെള്ളം ചിലപ്പോ അപ്പൊ ഫ്ലോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടില്ലിങ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കിളയ്ക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സോയിലിനെ കിളയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിളയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷെ കുറെ കൂടി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിളയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ വാട്ടർ ഇസ് റിക്വയർ ടു ലൂസ് ഇൻ ദ സോയിൽ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഫ്ലോ ഡ്രൈ സോയിൽ ഇറ്റ് മേ ഇറ്റ് മൈ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഫീൽഡിൽ വലിയ ബിഗ് ക്രംസ് ഉണ്ടാവും വി ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ഇട്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർക്യുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സോയിൽ ലെവൽ അല്ലാതെ ഇരിക്കും ലെവൽ അല്ലാതെ ഇരുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് തങ്ങി നിൽക്കും അല്ലെ സോ ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ലെവലും കൂടി ചെയ്യണം ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ലെവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോ നമുക്ക് ചെടി വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെവലിൽ തന്നെ കിട്ടും മാത്രല്ല ഇറിഗേഷന്റെ ലെവലിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ലെവലർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ റോഡ് റോളർ പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു വലിയ സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ട് ആ സിലിണ്ടർ അങ്ങ് നിരത്തി പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെവലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിനെ ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മെഷീൻസ് ആണ് ലെവലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ റോഡ് റോളർ ഇല്ലേ നമ്മൾ ടാർ ഇട്ടിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ വെള്ളം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ രണ്ടാമത്തത് വലിയ കട്ടകൾ ഉണ്ടാവും ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്തത് ലെവലിംഗ് ഉണ്ട് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ടിനെ ലെവൽ ആക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വിത്ത് വിതയ്ക്കാനും ഇറിഗേഷന് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ലെവലർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ കിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ മാനുവൽ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ വളം ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് സോയിലുമായിട്ട് മാനുവറിനെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പൊ കിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാനുവൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കിളയ്ക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സോയിൽ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം കിളച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മാനുവൽ ഇട്ടു വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി മോയിസ്റ്റൻ ചെയ്യും മോയിസ്റ്റൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൃഷി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ മാനുവറും ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സും കൂടി നടത്താം അതേപോലെ പ്രിപ്പയർഡ് സോയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം റെഡി ആയ സോയിലിനെയാണ് പ്രിപ്പയർഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയാം അതിനെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി മോയിസ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായോ സോ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് കിളച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ക്രംസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യണം ഇനി കിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ മാനുവൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് സോയിലായിട്ട് മാനുവൽ മിക്സ് ആവും പ്രിപ്പയർഡ് സോയിലിനെ നമ്മൾ മോയിസ്റ്റൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വിത്ത് വിതയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഈ പറയു
ഈ ഇരുമ്പിന്റെ ഭാഗം മണ്ണിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഭീമിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഭീം ഇസ് എ തേർഡ് പാർട്ട് ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കാളകൾ രണ്ട് കാളകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് കാളകളുടെ തോളിൽ വരയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ ഹോഴ്സസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ഓക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല മൃഗങ്ങളെയും ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ മൂന്ന് പാർട്സ് ആണ് ഫ്ലോ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ട്രയാംഗുലർ അയൺ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് ഫ്ലോ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആയിട്ട് വുഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലോങ് റോഡ് ആണ് അതേപോലെ ഭീം ഭീം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് ആ ലോങ് റോഡ് കേട്ടെ ഈ റോഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ വുഡ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബുൾ സ്നെക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഫ്ലോ സാധാരണ അയൺ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോയിലിനെ കിളയ്ക്കാനായിട്ട് ടില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ക്രോപ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് മറിക്കണം അത് മിക്സ് ചെയ്യണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും കള പറിക്കാനായിട്ട് ബീഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഉഴുത് മറിക്കാനായിട്ട് ടേണിംഗ് ദ സോയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾക്കാണ് ഫ്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടില്ലിംഗ് ദ സോയിൽ ആഡിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് റിമൂവിംഗ് ദ വീഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ടേണിംഗ് ദ സോയിൽ ഇത്രയും സംഭവം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് അനിമൽസ് രണ്ട് അനിമൽസും ഒരാളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തതുള്ളത് ഹോ ഹോ എന്ന് പറയുന്നത് മൺവെട്ടി സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാനുവൽ മൺവെട്ടിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ അത് മാനുവൽ മൺവെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ലോങ് റോഡ് ഓഫ് വുഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൺ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മൺവെട്ടിയുടെ ആ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ മൺവെട്ടിയുടെ ഹാൻഡിൽ അയൺ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റും കൂടി ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് സ്ട്രോങ് ബ്രോഡ് ആണ് അല്ലെ നല്ല നല്ലൊരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ അറ്റം ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അറ്റത്ത് എന്താ പറയാ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ മൺവെട്ടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ലോങ് റോഡ് ഓഫ് വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ബെൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് സാധാരണ അയൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റത്ത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ എന്റെ വരപ്പ് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടോ അത് ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിക്സ് ടു വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ്സ് അത് ഇതാണ് സാധാരണ ബ്ലേഡ് പോലെ നമ്മൾ വെട്ടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ഇപ്പൊ അനിമൽസിനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അനിമൽസിനെ വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇത് കണ്ട ലോങ് റോഡ് ആണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ബെൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇത് ഭീമാണ് ഇത് നമ്മുടെ കാളകളുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ട് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇത് ഗ്രിപ്പ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ താഴെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രിവൺ ബൈ അനിമൽസ് അനിമൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹോ എന്ന് പറയുന്ന മൺവെട്ടി പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഇസ് കൾട്ടിവേറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഹോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൾട്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ കൈ പോലെ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗാർഡനിൽ ഇങ്ങനെ തോണ്ടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അതാണ് സാധനം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കൾട്ടിവേറ്റർ കുറെ കൂടി വലുത് കണ്ടോ കുറെ ഇങ്ങനെ കൈയിന്റെ വിരൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഇതാണ് കൾട്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ കൾട്ടിവേറ്റർ ഇപ്പൊ ഈ പ്ലോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കൾട്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പൊ ട്രാക്ടർ ഡ്രിവൺ കൾട്ടിവേറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ പ്ലോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു